முதல் கேள்வி தொடர்கிறது பரந்தாம் உங்கள்கிட்ட இதை கேள்வி கேட்கணும் தொடர்ச்சியாக திமுக தலைவர் சொல்லி வருகிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் விரைவில் சட்ட சபை தேர்தல் வரப்போகிறதுன்னு இதையும் மீண்டும் ஒரு முறை சொல்லியிருக்கிறார் இந்த வாக்கிங்கள் தொடர்ச்சியாக சொல்லும் போதும் அது நடைபெறாத போதும் ஒரு விதமான அயற்சி தொண்டர்களுக்கு வராதா இல்லை இல்லை அதாவது வந்து இடைத்தேர்தல் ஒரு பெருமளவில் ஒரு மினி சட்டமன்ற தேர்தல் அளவுக்கு ஒரு இடைத்தேர்தல் வருவதற்கு முன்பு எங்கள் தலைவர் சொன்ன கருத்துக்கள் வந்து அது யதார்த்தம் தான் உண்மைதான் அது யாரும் மறுக்கலை ஆனால் எதிர்பார்த்தபடி ஆட்சி அமைப்பதற்கான மாற்றத்து உருவாகிறக்கான எண்ணிக்கை கிடைக்காதனால அது தள்ளிப்போகுது அதை நம்ம எதார்த்தத்தை உணர்ந்து தான் ஆக வேண்டும் ஆனால் இப்போது எங்களுடைய தலைவர் நேற்றைக்கு சொல்லியிருக்கக்கூடிய செய்திகள் வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றை குறிப்பிட்டே சொல்லியிருக்கிறார் இன்னும் ஒரு ஆண்டுகளுக்கு ஒட்டி தான் இருக்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்கார் அதனால் வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று நடைபெற இருக்கக்கூடிய பொது தேர்தலில் நிச்சயமாக மாற்றங்கள் இருக்குது அதுதான் அவர் சொல்லியிருக்காருங்க நீங்கள் முடிவு கிளைமேக்ஸை பாருங்கள் திமுக அவனுடைய வெற்றி உறுதியளிக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் செய்கிற தவறு செய்த எந்த அமைச்சராக இருந்தாலும் சரி அதிகாரிகளாக இருந்தாலும் சரி காவல்துறை இதாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் சட்ட நடவடிக்கைக்கு உட்படக்கூடியவர்களாக ஆக்கப்படுவீர்கள்ன்றது எச்சரிக்கை கொடுத்துருக்கிறாரு இது வந்து டெஃபினட்டாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் மக்களுடைய மனமாற்றம் அதிமுகவுடைய ஆட்சி அகற்றம் அதை வந்து உறுதிப்படுத்தியிருக்காரு திமுகவுடைய நம்பிக்கையா நீங்க அதை பதிவு செய்வதான் எடுத்துக்கிறேன் மக்களுடைய நம்பிக்கையும் கூட பிரியன்ட நான் ஒரு முக்கியமான கேள்வி கேட்கணும் முதலமைச்சர் வந்து ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்கார் மக்களுக்கு நாங்கள் கொண்டு வருகிற திட்டங்கள் சரிவர கொண்டு சேர்வதில்லை அதை பற்றி சரியான பரப்புரை செய்வதில்லை அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கிறார் இதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அப்படி அதுதான் யதார்த்தமா இல்ல அதாவது கவர்மெண்ட் மிஷினரின்றது ஒரு பகுதி ஒரு திட்டங்களை செயல்படுத்துறதுல செயல்படுத்துறது அது மக்களுக்கு கொண்டு போகிறதுல கவர்மெண்ட்டோட மிஷினரி ஒரு பகுதியாக செயல்படுது அதை வந்து அந்த திட்டங்கள் கொண்டு போன பிறகு அந்த திட்டங்கள் மக்களை எப்படி ரீச் ஆகுது அதன் மூலமாக ஒரு அரசியல் ஆதாயம் அடையுதுன்றது அது கட்சியுடைய நிலைப்பாடு அதை அவங்க எப்படி கையாளுறாங்கன்ற விஷயம் ஸோ அந்த ரெண்டு கட்டத்துலையும் எப்படின்னு பார்க்கணும் இது இது ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்னா அது ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டு நீங்கள் எல்லா திட்டங்களையும் கீழ் லெவலில் கொண்டு போகலாம் அரசாங்கத்தோட அதிகாரிகளை நம்பி மட்டுமே நீங்கள் ஆட்சி பண்ண முடியாது உங்கள் உள்ளூரில் இருக்கிற ஒன்றிய செயலாளரோ இல்லை மாவட்ட செயலாளரோ வட்ட செயலாளரோ கீழே கவர்மெண்ட்டோட ஸ்கீம்ஸ் எப்படி போய் மக்களுக்கு பயனளிச்சிருக்கு அதனால் உண்மையிலேயே பயனளிச்சிருக்கா இல்லை போடுறாரோ முதலமைச்சர் நல்ல திட்டங்களை கொண்டு வர்றோம் ஆனால் அது முழுமையாக விளிம்புநிலை மக்களுக்கு போய் சேர்வதில்லை ஏன்னா ஊரக எலெக்ஷன்ஸில் அவங்க வச்ச எலெக்ஷன்ஸில் அவங்க எதிர்பார்த்த வெற்றி கிடைக்கல அதனால் அப்படி சொல்லி அதனால் அவர் அப்படி சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா அது அல்டிமேட்டாக எல்லாமே போய் கிராமத்தை தான் அடையணும் எல்லாமே வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் பஞ்சாயத்துலேருந்து பாரம்பரியமான ஒரு அதிமுக வாக்கு வங்கி வாக்கு வங்கி அதில் போய் அது ரீச் ஆகலை அப்படின்றத ஒரு ஃபீல் பண்ணுறான்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து கட்சிக்காரர்களுக்கு வந்து ஒரு முதல்ல வந்து என்னென்னா மக்களுக்கு அந்த திட்டங்கள் ரீச் ஆனால் தான் அவர்கள் வந்து கன்வின்ஸ் ஆவாங்க அவங்களுக்கு ஓட்டு போடுறதுக்கு அவர்கள் வந்து ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் இந்த அரசாங்கத்தோட ஒரு செயலற்ற தன்மையோ இல்லை ஊழல் லஞ்சத்தையோ பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் வந்து ஓட்டு போடுறத மாற்றி ஓட்டு போடுவாங்க அதுதான் வந்து ஊராட்சி எலெக் உள்ளாட்சி எலெக்ஷன்ஸில் வந்து லோக்கல் கண்டிஷன்ஸ்லாம் ஒரு முக்கியமான விஷயமாக இருந்தால் கூட அரசாங்கத்தை பற்றின ஒரு பார்வையும் ஒரு அங்கமாக இருக்கிறத நான் பார்க்குறேன் ஸோ அதனால தான் வந்து கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஷயங்கள் வந்து அவர் அப்படி சொல்லியிருக்கிறதா நினைக்கிறேன் இன்னும் வந்து இந்த கட்சிக்காரர்கள் வந்து இந்த விஷயங்களை கரெக்டாக கொண்டு போகல இல்லை மக்கள் வந்து சரியாக அதிலான பயனடையலை இல்லை அதை கட்சிக்காரர்கள் மானிட்டர் பண்ணி இன்னும் சரியாக பண்ணலை ஸோ பல விஷயங்கள் வந்து ஒரு முதல்வர் என்ற முறையில் வந்து இந்த தோல்விக்கு அப்புறம் அவர் அதை ஃபீல் பண்ணுறாருன்ற எண்ணம் எனக்கு தோணுது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்ல வந்து சொல்ல வந்து என்னென்னா விழுப்புரத்தில் நேற்று ஸ்டாலின் அவர்கள் பேசும்போது இன்னும் எலெக்ஷன்ஸ் நடக்கலை விழுப்புரத்தில் உள்ளாட்சியில் புது மாவட்டங்கள் பிரச்சனைகள் அங்கே நடக்கலை அங்கே விக்கிரவாண்டியில் தோத்துட்டாங்க அவர் வந்து முக்கியமாக அங்கே வலியுறுத்துறதுக்கு என்ன காரணம்னா விழுப்புரம் போன்ற மாவட்டங்கள் வந்து பாமகவுடைய ஒரு செல்வாக்கு மிகுந்த மாவட்டங்கள் அதிமுக பாமக கூட்டணின்றது நிச்சயமாக அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் பொறுத்த மட்டும் கணிசமான ஒரு ரிசல்ட்டை காமிச்சிருக்கு அதனால் அதனால தான் அங்கே வலியுறுத்துறாரு அவர் அந்த இடத்த வலியுறுத்துறதுக்கு என்ன காரணம்னா பொன்முடிட்ட பொன்முடிக்கு வந்து ஏற்கனவே அங்கே ஒரு அதிருப்தி இருக்காங்க அந்த வன்னியர் மா மாவட்டம் அது பொன்முடி அங்கே மாவட்ட செயலாளர் பொறுப்பில் இருக்கும்போது அந்த சரியாக நீண்ட காலமாக இருக்குது இது இருக்கு இந்த தேர்தல் இந்த தேர்தலில் இந்த தேர்தலில் பொதுவாகவே அந்த அதிருப்தி இருக்குது ஸோ அந்த அந்த அதிமுக பாமக கோட்டையை உடைச்சி ஒரு வெற்றிக்கு நீ ஈட்டணும்னா பொன்முடியோட பொறுப்பு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதனால தான் நேற்று அவர் வலியுறுத்தி அங்கே சொல்கிறார் எந்த அளவுக்கு அங்கே உள்ளாட்சி பாராட்டவும் செய்கிறார் இல்லை பாராட்டியும் சொல்லியிருக்காரு